Mời các bạn cùng thưởng thức những câu chuyện cười đặc sắc Giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi Bài lật ngựa Đã 11 giờ đêm Khi chiếc Camry vừa dừng ở một cánh rừng ngoại ô Thì một đôi trai gái vội mở cửa lao ra ngoài Chỉ kịp trải áo mưa ra thảm cỏ là họ lao vào nhau Và bắt đầu hôn nhau thắm thiết Khi chàng trai chuẩn bị chiếm lĩnh trận địa Thì bỗng nhiên cô gái nói Em xin lỗi Lẽ ra em phải nói với anh trước Thực ra em không phải là sinh viên mà chỉ là gái thôi Mỗi lần tàu nhanh Em lấy của khách một chai Chàng trai lặng lặng Móc ví lấy một triệu Đưa cho cô gái Và tiếp tục làm nốt công việc của mình Sau trận chiến kết thúc Chàng trai mặc quần áo Bước lên xe Ngồi trước vô lăng nhưng không vội nổ máy Anh liền lấy iPhone ra mở nhạc Vừa Đốt điếu thuốc vừa thả hồn theo những bài hát của Trịnh Công Sơn do Khánh Ly trình bày Sốt ruột quá cô gái mới hỏi Đã làm xong rồi sao anh không nổ máy về đi còn ngồi đây làm gì Anh chàng mới đáp Anh xin lỗi em lẽ ra anh phải nói với em từ trước Anh không phải là giám đốc mà thực ra anh chỉ là tài xế lái xe taxi thôi vì đêm đã khuya nên từ đây về Hà Nội em phải trả anh 2 triệu anh mới có thể chạy được Về đến Hà Nội cô gái móc tiền ra trả Anh chàng đút ngay tiền vào túi Móc thuốc hút mở nhạc sôi động Dung đùi cười Hôm nay thắng được quả đậm lời chán Sáng hôm sau anh đánh xe đến cây xăng Ngồi yên không thèm xuống xe và bảo này hôm nay đổ đầy bình đó nhé Không như mọi khi Đến khi móc tiền đổ xăng ra Thì 4 tờ 500k là tiền giả Ôi giời ạ à, Thế là chết ông rồi <cười> Trên đường đi tuần Một viên cảnh sát dừng lại Tại một nông trại Ở một vùng quê Và nói chuyện với một lão nông dân Viên cảnh sát đòi kiểm tra nông trại xem có trồng cây anh túc hay cây cỏ khác bất hợp pháp hay không. Lão nông nghe hỏi trả lời ngay, được thôi, nhưng tôi khuyên ông đừng đi qua khu trại kế bên ông nhé. Viên cảnh sát nghe vậy lớn tiếng đáp, sở cảnh sát cho tôi được quyền làm việc kiểm tra này. Nói rồi, viên cảnh sát rút từ túi sau của mình ra. Cái huy hiệu của ngành cảnh sát Và nói một cách hãnh diện Ông thấy cái huy hiệu này chứ Tôi có quyền được đi vào bất cứ chỗ nào mà tôi muốn Ở bất cứ khu vực nào Không ai được có ý kiến gì Và tôi cũng không phải trả lời bất cứ câu hỏi nào Ông nghe rõ và hiểu tôi nói gì đấy chứ Lão nông dân nghe chỉ ẩm ừ không nói gì rồi bỏ đi làm việc của mình Chỉ một lát sau Ông lão nghe thấy viên cảnh sát vừa la hét vừa chạy thục mạng Dượt theo sát sau anh ta là một chú trâu đực hung dữ với cặp sừng nhọn hoắt Ông lão ngay lập tức quăng hết nông cụ Chạy ngay đến bên hàng rào và hét rất to Hết mức có thể Cái huy hiệu cảnh sát Ông hãy cho nó xem cái huy hiệu cảnh sát của ông ngay đi <cười> Một ông quan nọ Vốn tính hách dịch Một hôm sang sông có việc Lại gặp phải anh lái đò chờ chậm Quan tức quá Lên đến bờ rồi còn quay lại mắng anh lái đò Mày như cái của tao <cười> Anh lái đò không nói gì Quan thích lắm, về đến nhà liền khoe với vợ rằng Bà nó ạ, à, hôm nay cái thằng lái đò nó bị tôi mắng cho là như cái của tao Mà nó không dám cãi một tiếng nào Quan bà nghe nói thế thì dẫy nảy lên Thôi chết, nó như cái của ông thì ra nó ngủ với tôi à
quan ông ngẩn mặt ra ừ nhỉ rồi vội vã ra bờ sông gọi tên lái đò lên mà rằng này thằng kia lúc nãy tao mắng nhầm đấy bây giờ tao mắng lại tao như cái của mày nghe không mắng rồi ngài lại hí hừng về kể chuyện với quan bà quan bà lại kêu lên rằng trời ơi sao mà ông dại thế thế ông như cái của nó thì ra ông ngủ với vợ nó đấy à quan ông mới ngã ngửa ra ngài lại vội vàng đội khăn chạy trở lại bờ sông tìm anh lái đò lúc này thuyền của anh đang trở ra đến giữa sông quan liền đứng bên bờ gọi với ra mà rằng này thằng lái đò lúc nãy tao mắng thế cũng không phải bây giờ cái của tao là cái của tao cái của mày là cái của mày nhá <cười> Xóm kia có anh chàng con cả dơm, nhà giàu, chẳng lo học hành mà chỉ ham huê nguyệt. Cậu ta bỏ trường, đánh quần đánh áo đi dạo xóm nào có gái xinh để trêu ghẹo tán tỉnh. Cứ tưởng cậu vậy thôi, ai dè cha cậu cũng thế, nên cậu ta càng phóng đãng ăn chơi. Ở xóm bên có một cô gái nổi tiếng xinh đẹp. Hai cha con đều phải lòng đua nhau tới xóm này ở, đụng nhau hoài hoài. Khi thì cha tới trước, con tới sau. Khi thì cha sau, con trước. Hễ tới sau là người cha lại bày tuồng la. Con tới sau thì nói rằng, bẩm cha, cha về có khách ạ. À? Hai cha con giận nhau lắm mà không nói được. Một bữa, người cha tính... Nếu cứ để vậy thì sẽ thua con Nên mới dắp tâm dình bắt lôi con về nhà giày la Người vợ thấy vậy mới hỏi Cớ sao mà ông lại ra oai thế Người cha liền nói Nó không lo ăn học Bỏ trường mê hôi nguyệt Măng không uốn để thành tre cứng ngắc Bà tính xem Hễ mười lần tôi dạo vườn hoa thì gặp nó đang níu nhành hết bảy. Con nghe cha nói vậy liền đáp. Mười lần cha tới vườn hoa gặp con hết bảy. Vậy con ít hơn cha ba lần. Cha còn dày con gì nữa? <cười> Chọn một trong hai. Có một anh chàng nát rượu hay say. Nhưng lúc nào cũng cho là mình không bao giờ bị say Chị vợ giao hẹn Nếu em mà bắt gặp anh say Thì anh phải chịu gì nào Anh chồng vội thưa Chịu ăn đòn Một trăm cái roi được chưa Một hôm Anh ta đi chơi về đã lè nhè Chân nam đã chân siêu Nhưng vẫn Cố tỏ vẻ ta đây không say Đập cửa quát tháo ầm cả lên chị vợ biết chắc chồng mình đã say liền ra vẻ hùng hổ cầm roi chạy ra mở cửa anh chồng thấy vợ cầm roi hoảng quá líu cả lưỡi lại hua hua tay ấy không không tớ không say đâu mà cầm roi chị vợ nghe vậy liền đặt cái roi xuống ngay trước chân chồng được, nếu không say thì dẫm lên cái roi này bước thẳng nó mà vào nhà. Anh chồng hết ngoẹo đầu bên này lại vặn cổ sang bên khác mà vẫn không nhấc chân lên được. Thấy vậy, chị vợ mới lên tiếng. Thế nào, có phải say hay không? Tôi đếm đến ba mà anh vẫn không bước được thì ăn một trăm roi ngay tức khắc. Anh chồng ẩm à ẩm ừ Nhưng vẫn cố tỏ vẻ tỉnh táo Cứ trợn to mắt lên nhìn xuống chiếc roi Ờ ờ Thì bu mày từ từ đã nào <cười> Từ từ cái gì Chị vợ bắt đầu đếm Anh chồng cuống cả lên rồi nói Thì Thì bu mày để cho tao chọn xem Một trong hai cái roi nằm dưới đất này 
Tao nên bước lên cái nào đã chữ <cười> Chuông 4 Người chồng là lính cứu hỏa Một hôm đi làm về Khoe với vợ Em yêu có biết không Ở chỗ anh vừa tậu một hệ thống cứu hỏa Cực kỳ hiện đại Tất cả khẩu hiệu Đều được thực hiện sau 3 tiếng chuông reo Tiếng thứ nhất Bọn anh thay đồ cứu hỏa Tiếng thứ hai Nhảy lên xe Tiếng thứ ba Sẵn sàng xuất phát Rồi người chồng nói tiếp Bây giờ Chúng mình Quy ước thế này nhé Mỗi tối Khi vào phòng ngủ Anh nói Chuông một Thì em cởi hết quần áo ra Chuông hai Thì em leo lên giường Và chuông ba Thì chúng mình Cùng sẵn sàng cho cuộc chơi em nhé Người vợ đồng ý Mọi việc diễn ra đúng như dự kiến Và họ nhận thấy cách dùng khẩu lệnh này thật là thú vị Tuy nhiên sau khi cả hai cùng lên giường được một lúc Người vợ bỗng nói Chuông bốn Người chồng ngơ ngác tỏ ra không hiểu Và hỏi Chuông bốn là sao hả em yêu Người vợ lý nhí kêu lên Là anh hãy mở vòi nước cứu hỏa ra chứ sao Anh đã ở rất gần và ngọn lửa đang cháy phừng phực rồi đấy <cười> Con ruồi và quan huyện Nhà anh cày ruộng kia có dỗ Vợ anh ta làm cỗ xong Đặt ra bàn thì một con ruồi ở đâu bay đến đậu ngay lên đĩa thịt. Chị ta vội kêu rằng, Thôi chết tôi rồi, mâm cúng tổ mà bố nó không trông coi cẩn thận, Để con ruồi nó đậu vào làm uế tạm mất rồi, Thế thì còn gì là thiêng nữa chứ? <cười> Anh dân cải nghe thế, cũng giận con ruồi lắm, mới nghĩ bụng. Hai vợ chồng lòng thành làm mâm cỗ mà bị con ruồi làm ô uế giờ có cúng, ông bà không hưởng, cũng tức. Nghĩ vậy nên anh liền khăn gói lên gặp quan huyện mà kiện rằng, bẩm lại quan lớn, chúng tôi vất vả quanh năm, hôm nay mới làm được mâm cơm cúng tổ, thế mà con ruồi nó xà vào làm ô uế cả. Xin quan lớn xử thế nào cho con được nhờ ạ à? Quan nghe xong liền bảo anh dân cài rằng Từ giày tao cho phép mày hễ thấy nó đậu bất cứ đâu Mày cứ tha hồ đánh cho chết Quan vừa buông lời Thì một con ruồi từ đâu bay đến đậu ngay lên má quan Anh dân cài trông thấy con ruồi Cơn tức lại nổi lên, vội mắm môi, giang tay tát bốp vào mặt quan mà quát rằng Bố mày đã chết chưa? Mày lại còn dám làm ô uế cả mặt quan ra <cười> Có một cô gái sau khi ra tòa ly dị người chồng thứ năm Cô đề nghị tòa xác nhận cho cô vẫn còn zin Tòa yêu cầu cô cho biết lý do Thì cô ỏa lên khóc mà nói Em khổ lắm Mang tiếng là năm đời chồng Nhưng em có được cái nào đâu Đời chồng thứ nhất của em Là anh cán bộ tuyên huấn Nói mà không làm Đời chồng thứ hai Là anh làm ở sở kế hoạch Vạch ra mà không thực hiện Đời chồng thứ ba Là cán bộ bảo tàng Không sờ vào hiện vật Đời chồng thứ tư Là anh cán bộ bảo mật Lúc nào cũng niêm phong chặt Rút kinh nghiệm Bốn đời chồng trước Xem phim hình sự Em thấy các anh hình sự là Con người của hành động Vì vậy em quyết định lấy anh hình sự Tưởng ngon Anh lúc nào cũng Giữ nguyên hiện trường Thế là đã kết hôn 5 lần Nhưng em vẫn còn zin Nghe đương sự trình bày Tòa chấp nhận lời đề nghị hợp lý đó Nhưng hỏi thêm Nếu đi bước nữa Thì đương sự chọn đối tượng nào 
Cô gái trả lời ngay lập tức Lần này em sẽ lấy anh đạp xích lô Vì cứ lên là đạp bạ à. <cười> Của nhà đây cơ mà Một anh mê vợ quá Lúc nào cũng kẻ kẻ đi theo vợ Để giữ cái ấy của vợ Sợ người ta lấy mất Không làm sao được Người vợ liền thủ một mảnh sành Rồi liệng xuống ao mà nói Tôi vứt xuống đấy Để cho đỡ phải giữ <cười> Anh chồng liền vội xuống mò Lúc ấy Có chị cũng đi mò cua Vô ý Sắn váy cao hở cả ra Anh này trông thấy Liền túm lấy a à, của vợ tôi đây rồi Của vợ tôi đây rồi <cười> Chị này không làm sao được May lúc ấy, vợ anh này trông thấy liền tốc váy và chỉ vào cái ấy của mình mà nói với chồng. Của nhà đấy cơ mà. Lúc này anh chồng mới chịu thôi. <cười> Ở miền Bắc, có tục đặt tên cho con những cái tên rất xấu. Vì các bậc cha mẹ tin rằng đặt tên cho con mà càng xấu, càng dơ thì đứa trẻ không chết yểu. Vì thế, có nhà đặt tên cho con trai là thằng cu, thằng cò, thằng cứt và đặt tên cho con gái là cái hiểm, cái chôn và cái đái. Vì thế mới có câu chuyện này. Một ông bố gọi con Cứt ơi, về ăn cơm. Thằng Cứt đi vắng, em nó đứng chơi ở sân gần đấy mới trả lời. Dạ, Cứt đi chơi, không có Cứt, bố không ăn được sao mà cứ phải gọi. <cười> Đậu phụ cắm, sư cụ xơi thịt cầy vụng ở trong phòng, chú Tiều biết mới hỏi. Bạch cụ, cụ xơi gì trong ấy hả? À? Sư cụ đáp, tao ăn đậu phụ. Lúc ấy, có tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài cổng chùa. Sư cụ hỏi, cái gì ngoài cổng thế hả? Chú tiểu đáp, bạch cụ, đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa đấy ạ. À? <cười> Diệu kế một quan võ có tính sợ vợ một hôm đang cầm cự với giặc ở biên thủy bỗng nghe tin mật báo là phu nhân ở sau lưng sắp tới để hỏi tội quan về việc đem nàng hầu đi theo quan bèn triệu ban tham mưu lại vấn kế kẻ đưa ra kế này người bày ra mưu nọ tướng quân đều thấy không ổn Bỗng một viên quân sư vốn dòng dâu quặp Đứng dậy tâu rằng Trước mặt địch quân như gió bão Sau lưng phu nhân như nước lũ Xong lọt vào tay giặc không nguy bằng lọt vào tay phu nhân Chỉ có nước tướng quân hàng giặc Để thoát khỏi tay phu nhân là hơn cả Tướng quân vỗ đùi khen Diệu kế tuyệt diệu kế <cười> đổi chỗ ở anh kia tính thích yên tĩnh lại phải ở cạnh nhà một anh thợ rèn và một anh thợ bạc cả hai cùng làm ẩm ý suốt ngày đêm làm anh không thể nào nghỉ được anh vẫn phàn nàn với hàng xóm nếu hai anh thợ rèn và thợ bạc chịu dọn nhà đi thì anh dám làm một bữa tiệc thực sang để khoản đãi cả hai anh cầu được ước thấy liền một hôm anh thở rèn và anh thở bạc cùng đến thăm và loan tin hai anh nay mai sẽ rời chỗ ở anh ưa yên tĩnh thích quá mời hai anh ăn tiệc tiệc xong bèn hỏi anh thở rèn thế Bác định rời đi đâu vậy? Anh thở rèn đáp Tôi rời sang ở bên cạnh Anh thở bạc Anh quay sang anh thở bạc và hỏi Thế còn bác 
tính dọn đi đâu Thì tôi dọn sang ở nhà anh thở rèn <cười> Đừng hòng sơ mũi gì Đại diện một tổ chức từ thiện Đến gặp một ông luật sư nổi tiếng Và giàu có nhất nhì thành phố Người đại diện tổ chức từ thiện Ra sức thuyết phục ông luật sư Đóng góp cho quỹ của họ Dạ thu nhập của ông Thuộc vào loại cao nhất thành phố Ông có thể đóng góp chút ít Cho cộng đồng không ạ à? Ông luật sư hít một hơi dài và bắt đầu tấn công lại. Thứ nhất, ý, tôi có người mẹ đang bệnh nặng, tiền thuốc thang tốn gấp nhiều lần thu nhập hàng năm của bà ấy. Người đại diện tổ chức từ thiện tỏ ra cảm thông. Dạ, thưa ông, việc này chúng tôi không được biết ạ. À. Luật sư tiếp tục phân bày. Thứ hai, Tôi có anh trai là một cựu chiến binh bị mù hai mắt và phải ngồi xe lăn. Người đại diện tổ chức từ thiện. Dạ, xin lỗi ông, chúng tôi cũng không biết việc này ạ. Vị luật sư lại nói thêm. Thứ ba, chồng của em gái tôi vừa qua đời trong một tai nạn giao thông mà chẳng để lại cho em gái tôi và ba đứa con nhỏ dại đồng xu nào cả. Người đại diện tổ chức từ thiện nghe nói lộ vẻ xúc động Vâng, như vậy Ngài thật quá ư vất vả với gia đình của mình Nghe xong tay luật sư cười mỉm và nói Chứ sao nữa, đến như họ cũng chẳng sơ mũi được gì ở tôi Nữa là tổ chức từ thiện của các anh chị <cười> Giận mày tao ở với ai? Ngày xưa, một phú ông có một cô con gái rất xinh đẹp, nhiều trai bản mê nàng, nhờ người mối lái nhưng đều bị phú ông từ chối. Phú ông thường nói với mọi người rằng, tôi không cần rể lắm vàng nhiều bạc mà chỉ cần một người thông minh lanh lợi, bình sinh tôi không bao giờ biết giận. Nếu người nào có tài làm cho tôi nổi giận Thì người đó sẽ xứng đáng làm con rể của tôi Nghe lời thách của Phú Ông Nhiều chàng trai bàn trên làng dưới Đã lần lượt trổ tài hòng chiếm cô con gái đẹp Nhưng bao nhiêu cách chọc tức của họ Đều bị Phú Ông coi như nước lã Lão không những không hề tỏ chút giận dữ Lắm lúc lại còn cười phá lên Làm cho những người bấy lâu nay Tự cho là thông minh lanh lợi Đều phải khoanh tay Một hôm Có một chàng trai mồ côi Đến xin ở thuê cho Phú Ông Chàng chấp nhận lời thách đó Về phần Phú Ông Thì chỉ coi chàng như những người làm công khác Chàng trai chăm chỉ làm hết mọi việc được giao Phú Ông Mừng vì mướn được người chăm làm và cẩn thận <cười> Một hôm mồ côi rủ phú ông đi buôn bông Hồi ấy đi buôn bông rất có lãi nên rất khó mua Tuy vậy nhờ tài tháo vát mồ côi cũng mua được hai bồ bông Khi đem gánh bông lại cho phú ông chàng nói Bông ở đây vừa trắng lại vừa tốt Đem về bán ở nơi ta Thì ông kiếm một vốn bốn lãi ngay Con còn phải ở lại mua thêm một gánh nữa Ông hãy về trước Và gánh giúp con gánh bông này về À con đã nén chặt bông rồi Trong khi đi đường Ông đừng xếp lại nữa nhé Nghe mồ côi nói Phú ông vui lòng nhận gánh về Nhưng lão nào đâu có biết Đến đêm mồ côi đã chui vào ngồi Ở trong một bồ Rồi phủ kín bông lên Sáng dậy Phú ông không thấy mồ côi đâu Cho là chàng đã đi từ sớm Để tìm mua thêm hàng Lão liền gánh hai bồ bông lên đường Gánh bông quả là nặng Làm cho phú ông vất vả Nhưng nghĩ tới số bạc đã bỏ ra lão đành ì ạch
tha được hai bồ bông về tới nhà. Về đến nhà, đặt gánh xuống, phú ông ngồi phệt xuống bên gánh thở hồng hộc. Bỗng mổ côi từ trong một bồ chui ra, làm cho phú ông giật mình. Lão trợn tròn đôi mắt nhìn mồ côi, mồ côi nhoèn miệng cười rồi bảo, Ông gánh nặng, mệt lắm phải không? Con xin ông tha lỗi cho con nhé. Bây giờ ông mới hiểu rõ những người gồng gánh thì vất vả mệt nhọc như vậy đấy. Phú ông tức giận lắm nhưng vẫn bình tĩnh hỏi mồ côi. <cười> Giàn lý đổ Thầy kia có tính sợ vợ Một lần bị vợ đánh cho một mẹ Lại bị cào cấu sứt cả mặt mũi Hôm sau đến công đường Quan trông thấy liền hỏi Thầy làm gì mà để mặt mũi toạc cả ra như thế Dạ bẩm Chiều qua con ngồi hóng mát trước sân Chẳng may bị cái giàn lý đổ Suýt nữa thì khốn với nó Quan biết, ý liền cười và nói Thầy lại nói dối tôi rồi, giàn lý nào lại đổ như vậy Chắc lại làm gì để vợ nó cào cấu cho đấy hử Có phải thế, cứ nói thật đi Rồi tôi sai mấy tên lệ, nó ra lôi cổ vào đây Nào ngờ, quan bà nãy giờ đứng trong mảnh nghe rõ mọi chuyện Đến đây không nén được Vội hầm hầm bước ra, quan ông chợt thấy bóng quan bà, hồn vía bay mất cả, líu lưỡi lại bảo thầy đề. Thôi, thầy hãy tạm lui, giàn lý nhà tôi cũng sắp đổ. <cười> Đứng mãi nó mỏi, có anh lính sắp phải đi thú xa. Tính hay ghen lại gặp chị vợ lẳng lơ, liền nghĩ ra một kế để đánh dấu vợ. Anh vẽ ở đùi vợ, một người lính bồng súng. Chồng vừa đi khỏi, chị vợ liền rước nhân tình về nhà hú hí. Xong rồi thằng nhân tình lại vẽ một cái hình người lính vác súng. Anh chồng về trông thấy đùi vợ vẫn nguyên dấu, thích thú lắm, nhưng bỗng tái mặt. Hỏi vợ, sao lúc đi, tao vẽ người lính bồng súng bên trái mà bây giờ lại bồng súng bên phải thế này? Chị vợ toét miệng ra cười và nói, chán lắm, thì vác bên trái mãi, nó mỏi nên phải đổi sang vai bên phải chứ sao? <cười> Tư duy, có ông bố nọ. Thấy cậu con trai của mình thực lực học toán quá kém, mà ông cũng là người chuyên toán. Một lần, ông mới hỏi cậu con trai, Này, 10 x 10 bằng bao nhiêu hả? Cậu con trai ngơ ngác, Dạ, con không biết ạ. À. Mày, con nhà nòi sao mà ngu thế? Mày có biết học sinh Việt Nam đứng thứ 17 trên thế giới về toán học không hả? Cậu con trai suy nghĩ một lúc rồi nói Thế bây giờ con hỏi bố nhé Nếu bố đang đi trên đường Bố thấy tờ 100 ngàn Và một tờ 500 ngàn Thì bố sẽ nhặt tờ nào? Ông bố nói ngay Ừ thì tao nhặt tờ 500 ngàn Tất nhiên là như vậy rồi Cậu con trai nhăn mặt Bó tay với bố Bố có thể nhặt cả hai tờ cơ mà Bố chỉ được cái là giải toán đúng quy trình thôi <cười> Uống thuốc độc không chết Có một anh nhà giàu nghiện rượu Sợ đầy tớ uống vụng Nên cố chọn nuôi một người lù khù Anh ta có việc phải đi vắng Bảo người ở trong nhà Mày ở nhà phải trông coi cái chân giò treo đó với con gà sống thiến trong chuồng Kẻo chó mèo nó tha đi nghe không Và chỉ vào hai ve rượu nói rằng Còn hai ve này là thuốc độc để bẫy chuột Uống vào chết đấy <cười> Anh ta đi rồi Người đầy tớ ở nhà Bắt con gà sống làm thịt 
luộc chân giò lên ăn lại lấy cả hai ve rượu uống hết say mềm cả da khi anh ta về thấy người đẩy tớ nằm sấp dưới đất hơi men nồng nặc liền đánh thức dậy hỏi gà đùi heo và hai ve kia đâu người đẩy tớ khóc mà thưa rằng con vâng lời ông ở nhà coi nhà rồi có con mèo và con chó chạy lại con mèo thì tha cái chân giò con chó thì cắt con gà trống thiến chạy mất con sợ ông mắng nên con đã lấy hai ve thuốc độc ra uống hết rồi ạ à. <cười> Cái thằng này vào trong bồ từ lúc nào? Thế ra mày bắt tao phải gánh cả mày từ sáng đến giờ đấy hả? Cái thằng này tệ quá, mày làm tao suýt chết mệt vì mày đấy. Thế mày không ở lại tìm mua bông thêm cho tao à? Mổ côi vẫn cười và trả lời. Dạ, ở đó hết bông rồi, muốn mua nữa thì phải đến chợ khác ạ. À. Phú ông nghiêm nét mặt mà trách. Thế mà hôm qua mày lại lừa tao, đổ mất dạy. Mổ côi đến bên cạnh rồi hỏi, Con làm phiền ông như vậy, ông có giận không? Phú ông thản nhiên đáp, Tao giận mày thì còn ở được với ai? Vài hôm sau, Phú ông lại rủ mổ côi đi buôn bông. Lão định bụng sẽ trả miếng mổ côi cho hạ giận. Mổ côi nhận lời, Chuyến này mổ côi cũng xông xáo, khéo tìm và mua được hai bồ bông đầy như trước. Hôm sắp ra về, Phú ông bảo mổ côi, Sáng mai, mày hãy gánh hai bồ bông về trước, tao còn phải ở lại đi thăm một người bạn rồi về sau. Mổ côi đã biết ý định của lão, nhưng cũng giả vờ làm như không biết, vui vẻ nhận lời. Đêm hôm ấy, Phú ông vừa lúc mổ côi ngủ, chui vào ngồi gọn trong một bồ và phủ kín một lớp bông lên. Đến sáng hôm sau, mổ côi sò đòn quẩy gánh thẳng đường về nhà, làm như không biết gì cả. Đi đến một cái cầu, có hai tấm ván hẹp bắc ngang qua một con suối sâu. Mổ côi đặt hai bồ bông xuống bên mép cầu, ngồi nghỉ. Ngồi một lúc, Chàng lại đùng đỉnh đi ra xa hóng mát. Phú ông đang ngồi trong bồ, bỗng nghe tiếng mổ côi gọi giật giọng từ đằng xa. Này, bác dắt trâu kia ơi, bác đừng để trâu chạm vào hai cái bồ bông của cháu mà nó lăn xuống vực sâu đấy ạ. À. Phú ông ngồi trong bồ kinh hoàng, nghe nói tưởng có người dắt trâu sắp đi qua cầu. Lão vội chui ra khỏi bồ Nhưng vì hai cái bồ đặt sát mép cầu Nên khi lão phú ông chỉ hơi cửa mình có một tí Mà nó đã lăn tùm xuống suối Nước suối chảy xiết Quấn cái bồ đi băng băng Phú ông quấy mãi mới chui ra được Sau đó bơi vào bờ Giữa lúc ấy mồ côi cũng làm bồ hớt hải chạy tới Chàng kéo được cái bồ ướt sũng nước lên mặt, đặt trên hòn đá, rồi chàng đi đến gần phú ông trách rằng, Ơ, ờ, thế ông bảo ở lại đi thăm người bạn kia mà, sao lại chui vào bồ như vậy? Rõ thật là đáng kiếp chưa? <cười> Phú ông nín lặng không nói một lời, một lúc lâu, mồ côi lại lên tiếng. Ông ơi, con làm ông suýt chết trôi, ông có tức giận lắm không? Phú ông bình tĩnh mà nói, ông giận mày thì ông còn ở được với ai? Bấm đốt ngón tay, mồ côi thấy mình đã làm thuê cho nhà phú ông được hơn hai năm rồi mà vẫn chưa đạt mục đích. Tuy vậy, chàng cũng chưa chịu bỏ. Một hôm, chẳng theo phú ông đi cày, cày đến giữa buổi, thấy xa xa có một đoàn ngựa của quan trấn đi tới. Mồ côi này ra ý nghĩ, liền thôi cày và rủ phú ông cùng về. Trong lúc phú ông đang rửa quốc thuộng, chàng nhanh chân về trước, đến chỗ khuất, chàng ngồi ỉa ngay một bãi giữa đường, 
rồi hạ nón úp đống phân lại. Khi phú ông đi tới gần, chàng làm bộ hai tay khư khư đè cái nón úp và nói Con vừa úp được con chim lửa trời rất đẹp. Người ta nói nhà ai có con chim này thì lúc nào cũng vui và làm ăn thịnh vượng. Con định bắt nó đem về cho ông nuôi đấy. Phú ông toan thỏ tay vào bắt thì mồ côi gạt đi. Không được, ông thỏ tay vào thì nó sẽ bay mất đấy. Ông hãy giữ chắc cái nón để con chạy ù về lấy cái lưới ra đây răng bắt cho chắc chắn. Ông chớ để sống mà con bắt đền đấy nhé. Phú ông nhận lời hai tay giữ lấy cái nón. Rồi mồ côi vừa đi khỏi một lúc thì quan chấn đi đến. Thấy ông Phú ngồi bệt giữa đường, tên quan bèn quát hỏi, nhưng Phú ông không thưa, không rằng, mà cũng không tránh đường, hai tay vẫn giữ khư khư, chắc cái nón úp. Quan lấy làm lạ liền xuống ngựa, đến gần rồi hỏi, anh là ai mà lại ngồi câm ngồi điếc ở giữa đường như vậy? Phú ông thưa, bẩm quan, trong nón có con chim lửa trời ạ. À. Nghe nói con chim lửa trời quan cũng thích lắm Lão bảo phú ông bắt lấy bán cho mình Phú ông vội nói Xin ông hãy khoan chờ thằng ở nhà tôi một lúc Nó sắp măng lưới ra bây giờ Lão quan sốt ruột bèn nói Được anh cứ để ta thò tay vào bắt Nếu làm sổng thì ta sẽ đền Lão ngồi xuống thò tay khoáng dưới cái nón nhưng không thấy con chim lửa trời đâu mà lại cùa phải đóng kích lão nổi khùng lên và quát á à, ra cái lão già này dám trêu ta mày có biết ta là ai không hả rồi lão sai lính nọc cổ phú ông ra đánh năm mươi roi máu chảy ròng ròng khi về đến đầu làng phú ông mới gặp mồ côi vác lưới chạy ra Thấy mặt mổ côi, lão hầm hầm quát. Cái thằng diều tha hổ vồ kia, làm sao mày dám lừa ông như vậy, để ông phải đòn một trận thế này. Mổ côi còn làm già, thôi thôi, cái ông này chắc ông đã làm sống mất con chim lửa trời của tôi rồi. Nếu ông làm mất thật, thì tôi sẽ bắt đền ông đấy. Nghe mổ côi nói, phú ông càng nổi sung Lão lớn tiếng quát làm cho cả làng phải chạy ra xem Cái thằng chết băm chết vằm kia Mày muốn tốt thì lập tức ra khỏi nhà tao ngay Các ông các bà xem Nó làm cho tôi tức tối biết bao nhiêu Tôi không thể để cái thằng hỗn lão này ở lại thêm một lúc nào nữa Cút đi ngay Mổ côi nhìn phú ông rồi nhìn mọi người Chờ cho Phú ông nói hết lời, chàng mới nhẹ nhàng nói. Dạ, xin ông bớt giận, con sẽ đi khỏi nhà ngay. Nhưng từ nay, con là dì của ông, xin các ông các bà làm chứng cho con ạ. À. Phú ông như bừng tỉnh mộng, liền nói. Ừ nhỉ, mày cũng xứng đáng là dì của tao. <cười> Con chó biết nói, lão tránh tổng làng kia, có con chó khôn lắm. Mỗi khi mắng nhiếc người nhà, lão tránh thường lấy con chó để sỉ nhục bọn họ. Nên trong bọn có một anh tức lắm, hết sức tìm cách báo thù. Một hôm, anh ta lại gần chủ và nói rằng, Thưa cụ, con biết tính con... Ngông nghênh mà dại dột lắm Cụ bảo con chó ở nhà khôn hơn con Đúng thật Rồi như chợt nhớ ra điều gì Anh ta nói tiếp luôn Ấy thế mà giá con chó nhà ta biết nói nữa Thì mới thực hoàn toàn là quý ạ à. Lão tránh tổng liền hỏi Chó nói sao? Chó gì mà lại biết nói? ấy thế mà có đấy ạ à. hôm nọ có mấy quan ở kinh về quê săn ở đầu làng con đi theo xem 
thì rõ ràng có hai con chó biết nói tiếng người. Con lại gần hỏi các quan mới biết rằng hiện giờ kinh thành người ta tài lắm. Người ta mở chuồng để dạy chó nói tiếng người đấy. Lão tránh tổng vuốt dâu và gật gù. Ừ nhỉ, cũng phải chứ. Vẹt yểng còn nói được huống hồ là chó. Nếu không bận việc nhà, tao sẽ lên kinh thành xem một chuyến. Nhưng không làm sao đi được, bây giờ đang là mùa gặt hái. Anh người nhà lão tránh vội thưa. Cái đó không ngại, cụ cứ phó thác cho con. Sáng hôm sau, anh ta dẫn chó lên kinh thành với số tiền là 200 bạc để thuốc men chi phí. Tới nơi, anh ta lấy đá buộc vào cổ con chó và quăng xuống sông Nhị Hà. Bảy ngày sau, đánh bạc hết tiền, anh ta quay về, lão tránh tổng hỏi chó đâu, thì anh ta nói, Dạ thưa cụ, người Tây họ giỏi thật đấy, vừa mới mang chó đến, họ đã nhìn con chó nhà ta mà nói, À, con chó này khôn lắm đây, con đưa ra hai chục để con chó lại, rồi sáng nào cũng đến thăm một lần, hôm qua... Lúc con đến, nó đã bập bẹ nói được một câu, nhà có khách, nhà có khách. Quan Tây bảo về thưa với cụ cho 500, cụ đã đưa con 200, rồi con xin nốt ạ. À. Lão tránh tổng chẳng ngần ngại gì, đưa tiền cho anh ta. Ba hôm nữa, số tiền đó lại chui vào sòng bạc và con em hàng mảnh. Anh ta lại trở về và bẩm cụ, giỏi thật, giỏi thật đấy cụ ạ. À. Lúc con vừa đến, con chó nhà ta chạy ra kêu lên, kìa, bác đã lên chơi đấy à. Rồi chuyện trò với con hồi lâu, tuy nó nói được xong hãy còn ngọng lắm. Quan Tây bảo, ở lại dăm bữa nữa để tiêm thuốc và ngài đòi thêm 500 nữa ạ. À. Lão tránh tổng sửng sốt 500 nữa sao Sao lắm thế Nhưng mà nó có nói được chứ Vâng Cụ cứ tin con đi ạ à. Và Thế là anh ta lại được một phen thả cửa Anh ta đi đến nửa tháng mới về Lần này Từ cổng làng Nó đã ra vẻ bực tức cầu nhau Lão tránh tổng không thấy chó Mới hỏi thì anh ta dẫm chân mà nói rằng Dạ thưa cụ, tệ lắm, tệ lắm cụ ạ à. Con chó nhà ta nó chó lắm Nó liến như phường trèo Con vừa đến, nó hỏi thăm cụ có khỏe mạnh không Rồi nó nhe răng ra mà cười hỏi con rằng Này đằng ấy, tớ độ này không ở nhà nên không biết Lão tránh chủ của chúng mình dạo này có gạ con bé thợ cấy ở làng bên cạnh nữa không? Mà không biết dạo này uh, lão còn trồng gẹo cái ánh để cho chồng nó cầm dao sang chửi tận nhà như dạo trước không vậy? Thưa cụ, con nghe xong mà lộn ruột lắm, con tức quá, con đánh chết nó rồi. Lão tránh mặt đỏ như gấc và nói... Cái đồ phản chủ, quân bất lương, chó ơi là chó, mày đánh chết là phải. <cười>